হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু জয়াশ্রেস টিচিং ক্লাস এখন আমরা ক্লাস সিক্সে রায় মার্চ প্রশ্ন বিচিত্র দু হাজার পঁচিশের অঙ্ক থেকে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার নাইনে সলভ করব তোমাদের আটটা মডেল অলরেডি সলভ করে দিয়েছি তো যারা দেখো নিয়ে প্লে লিস্টে যাও ওখান থেকে ভিডিওগুলো তোমরা পরপর পেয়ে যাবে এখানে এক একই বলেছে নিচের প্রশ্নগুলির নির্দেশ মতো উত্তর দাও সকাল ছটার সময়ে ঘড়ির ঘন্টার কাটা ও মিনিটার কাটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোন দূরী হয় দেখো যদি আমরা লক্ষ্য করি ঘন্টার কাটা ছয়ের কাছে থাকছে মিনিটের কাটা কার কাছে বারো কাছে থাকছে মিনস একটা সরল রেখা মিনস সরল কোন তৈরি করছে আর তার ভ্যালু কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি তো উত্তরটা আমাদের কত হয়ে যাবে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করবে একশো আশি ডিগ্রি দুটি মৌলিক সংখ্যার গসাবু কত দেখো আমি দুই আর তিন যদি মৌলিক সংখ্যা ধরি এদের গসাবু কত হয় এদের গসাবু হয়ে যাবে কত এক রোমান সংখ্যায় লেখো নাইনটি সেভেন কি হয়ে যাবে এক্স সি ভি सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर त्रिभुज एक्स वाई जेड एर एक्स वाई बाहुर विपरीत को नाम देखो एक्स वाई जेड एक त्रिभुज लिखे अंकन कर তিন বাই পাঁচের সঙ্গে কমপক্ষে কত যোগ করলে যোগ ফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে দেখো এখানে আমার কিন্তু দেওয়া নেই যে কত যোগ করলে তো ওটাকে আমরা ধরে নেব কি এক্স তো এইরকম ভাবে আমরা লিখব দেখাচ্ছি ধরি তিন বাই পাঁচের সঙ্গে কমপক্ষে এক্স যোগ করলে যোগ ফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এবার সব থেকে ছোট পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কত এক কারণ এক এর স্কোয়ার কত হয় একই হচ্ছে তো আমরা শর্তে এখানে অত না দিয়ে আমরা শর্ত কথাটা লিখবো শর্তে তিন বাই পাঁচ তার সঙ্গে এক্স যদি যোগ করি তবে আমরা পাচ্ছি কত এক বা এক্স সমান কি হয়ে যাবে এক বিয়োগ তিন বাই পাঁচ কেন বিয়োগ সাইনটা হলো দেখো সমান চিহ্নের উপাশে গেলে কি হয় সমান চিহ্নের উল্টো পাশে গেলে সাইনটা কিন্তু বিপরীত হয়ে যায় কিন্তু প্লাস তিন বাই পাঁচ ছিল তো বিপরীত সাইডে গিয়ে কি হয়ে গেল মাইনাস তিন বাই পাঁচ এবার ভগবান সেটা বিয়োগ করে নেবে উত্তরটা হয়তো কত হয়ে যাবে দুই বাই পাঁচ অতএব তিন বাই পাঁচের সঙ্গে কমপক্ষে দুই বাই পাঁচ যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে ক্লিয়ার নেক্সট প্রশ্নে যাই কি বলেছে বৃত্তের বৃহত্তম জায়ের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত দেখো বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা মানে কি জানো ব্যাস বলছি বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা অর্থাৎ ব্যাস সমান কত বারো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ কত হবে ব্যাস বাই দুই আমরা দেখো করেই এসছি এটা তো ব্যাসের অর্ধে হয় কি ব্যাসার্ধ তো বারো বাই দুই যদি খুঁড়ি মানে করি বারো কে তুমি দুই দিয়ে ভাগ করো উত্তরটা কত হয়ে যাবে ছ ঠিক আছে তো উত্তরটা কিরকম হয়ে যাবে লিখবে তোমরা বৃত্তের বৃহত্তম জ্যায়ের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার হলে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ছয় সেন্টিমিটার পরবর্তী প্রশ্ন কি বলেছে যে প্রবিদ্ধ কোন কাকে বলে চিত্র সহ লেখক দেখো এখানে সংজ্ঞাটাও দিয়েছে আবার চিত্রটাও তোমাদের এঁকে দিয়েছে বলছে যে কোনের মান একশো আশি ডিগ্রির থেকে বেশি কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রির থেকে কম হয় তাকে দিয়ে আমরা কি বলবো প্রবিদ্ধ কোন একটা দেখো এখানে ছবি এঁকেছি এই যে ও আর বি এই ও বি কে যদি আমি এরকম ভাবে ডট 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 করে সোজা ভাবে তোমার বাম দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই তো একটা সরল কোন আমরা সরল একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি সরল লেখা দেখতে পাচ্ছি তার ভ্যালু কত मापे तो कत हम कूड़ी डिग्री ए पास तुम आशी सजा मान सरल रेखा मान एक आशी डिग्री আর এ পাশে যোগ করে কুড়ি ডিগ্রি মিনস দুশো ডিগ্রি হল তাহলে এখানে কি পেলাম আমরা একশো আশি ডিগ্রি থেকে বেশি পেলাম তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে কম পেলাম তো এই ছবিটা হয়ে যাবে কি এটা প্রবিদ্ধ কোণের চিত্র ওকে নেক্সট প্রশ্নে যাই নেক্সট প্রশ্ন কি বলেছে নব্বই জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নব্বই শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাস করলে কতজন ফেল করল 
দেখো মোট ছাত্রছাত্রী কত নব্বই জন পাস করা ছাত্রছাত্রীর মানে শতাংশ কত নব্বই শতাংশ রয়েছে তাহলে পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত হবে নব্বই এর নব্বই শতাংশ এর মানে কি আমরা জানি গুণ তো নব্বই গুণ তো নব্বই বাই একশো কাটাকুটি করে নেব তো একাশি জন হচ্ছে পাস করছে তাহলে ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত হবে নব্বই এর মধ্যে যদি একাশি জন মানে পাস করে ফেল কত করবে আমরা কি করবো নব্বই থেকে একাশটি বিয়োগ করে নেবো তাহলে উত্তরটা আমাদের কত হয়ে যাবে ন জন ঠিক আছে নেক্সট আমাদের রয়েছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ এক্স বছর পূর্বে তোমার বয়স এক্স বছর ছিল এক্স বছর পরে তোমার বয়স কত মডেল সেভেন কোয়েশ্চেন নাম্বার দুই এর ছয় এখানে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি ওখানে যারা করে নিয়েছো আর করা দরকার নেই নিশ্চয় তোমরা করতে পেরে যাবে এরপর ছয়তে কি বলেছে বাইশ এস টু তেত্রিশ সামান্য পার্থিক এক্স এস টু সেভেন ফাইভ এর এখানে এক্স এর ভ্যালু কত বা মানু কত জানতে চেয়েছে সমানুপাতের নিয়ম অনুযায়ী কি বলা হয় প্রথম ও চতুর্থ পদের গুণ ফল দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের গুণ ফলের সমান হয় মিনিস বাইশ গুণ তো পঁচাত্তর সমান তেত্রিশ গুণ তো এক্স হয়েছে বাইশ আর পঁচাত্তরকে তোমরা যদি গুণ করো উত্তর কত হবে ষোলোশো পঞ্চাশ তাকে তেত্রিশ সাথে যদি এক্স দিয়ে গুণ করে তেত্রিশ এক্স হচ্ছে বা এই তেত্রিশ এক্স যদি এ পাশে রাখি তাহলে এক্স এর যুগলটা কী হয়ে যাবে ষোলোশো পঞ্চাশ বাই তেত্রিশ কাটাকুটি করে নেবে তো এক্স এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে পঞ্চাশ ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন শূন্য ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলি কি একত্রে কি বলে অখণ্ড সংখ্যা বলে দেখলে এরপর আমরা যাব নেক্সট পেজে কোশ্চেন নাম্বার থ্রিতে কি বলেছে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও পাঁচ হাজার তিনশো কুড়ি এর সঙ্গে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণ বর্গের সংখ্যা হবে তা নির্ণয় করো দেখো কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলেছে মিনিস পাঁচ হাজার তিনশো কুড়ির থেকে কিন্তু উত্তরটা কি হবে বেশি হবে তাই তো মানে সংখ্যাটা যেটা হবে যোগ করার পর উত্তরটা কিন্তু বেশি হচ্ছে আচ্ছা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে না তো এখানে তোমাকে কি করতে হবে ভাগ প্রক্রিয়া বর্গমূল করতে হবে তো আমরা একটা সংখ্যা কি পেলাম ভাগ মানে ভাগ ফলটা পেলাম বাহাত্তর ঠিক আছে এই ভাগ শেষটা কত পেলাম একশো ছত্রিশ দেখো একশো ছত্রিশ যদি না থাকতো তাহলে কি আমার ভাগ ফলটা পুরোপুরিভাবে মিলে যেত কিন্তু এখানে তো বিয়োগ করলে হবে না এখানে বলতে বলেছে করতে কি বলেছে যোগ করতে বলেছে তো দেখো এখানে বাহাত্তর যে পেলাম বাহাত্তরের বর্গমূল কত পাঁচ হাজার একশো চুরাশি তো অবশ্যই তো এর থেকে কম হবে তাহলে উত্তরটা আমাদের কিন্তু এটা হচ্ছে না কিন্তু যখনই আমাদের এরকম ভাবে বের করবো যে পুরনো বর্গ বর্গ সংখ্যা তো তোমাকে বাহাত্তরের আগের যে সংখ্যাটা রয়েছে মিনিস একাত্তর তো একাত্তর গুণ তো একাত্তর করে বের করতে হবে বা বাহাত্তরের পরের যে সংখ্যাটা তিয়াত্তর তিয়াত্তরের স্কোয়ার তো অবশ্যই এটা কিন্তু তিয়াত্তর করতে হবে কারণ এখানে যোগ করতে বলেছে ঠিক আছে তিয়াত্তরের সংখ্যা যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে কত বেড়াচ্ছে আমাদের পাঁচ হাজার তিনশো উনত্রিশ বেড়েছে ঠিক আছে সংখ্যাটা আমাদের কত ছিল পাঁচ হাজার তিনশো কুড়ি তাহলে যদি আমরা এই পাঁচ হাজার তিনশো উনত্রিশ থেকে পাঁচ হাজার তিনশো কুড়ি বিয়োগ করি আমরা কত পাচ্ছি নয় এই নয়কে যদি আমি পাঁচ হাজার তিনশো কুড়ির সঙ্গে যোগ করে দিই তাহলে কত পেয়ে যাবো পাঁচ হাজার তিনশো উনত্রিশ পেয়ে যাবো যেটা কি তিয়াত্তরের এটা কি বর্গ হচ্ছে মানে একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পাচ্ছি তাই তো মিনিস এই পাঁচ হাজার তিনশো উনত্রিশ পাচ্ছি এখানে যদি তুমি আনসার মানে আনসার কিনে যাও উত্তরটা কিন্তু ওখানে রং দেওয়া রয়েছে তাহলে আমাদের উত্তরটা এরকম হয়ে যাবে পাঁচ হাজার তিনশো উনত্রিশ থেকে পাঁচ হাজার তিনশো কুড়ি সমান নয় যোগ করতে হবে অতএব পাঁচ হাজার তিনশো কুড়ির সঙ্গে যদি আমি নয় যোগ করি তাহলে যোগ ফলটা কি হয়ে যাবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই পূর্ণবর্গ যখন সংখ্যাই বের করতে পারে ভাগ ফল যেটা বেড়েছে যদি একটা বিয়োগ করতে বলতো তো অবশ্যই আমরা একাত্তরে স্কোয়ার করতাম একাত্তরের বর্গ করতাম কিন্তু যোগ যেহেতু করতে বলেছে নিশ্চয়ই বেশি হবে সেটা আমরা তিয়াত্তরে স্কোয়ার করেছি ক্লিয়ার মনে করতে পারছি না যে কোন মডেলে করিয়েছি তোমরা এটা লেখে নেবে ধরি অনিল বাবুর মাসিক আয় হচ্ছে তোমার এক্স টাকা তো শর্তে বলছে এক্স এর বাইশ শতাংশ মিনস মোট আয়ের মানে মাসিক আয়ের বাইশ শতাংশ সমান কত আঠারোশো তো এক্স গুণিত বাইশ শতাংশ আঠারোশো সত্তর বা এক্স ইন্টু বাইশ বা একশো শতাংশ মানে কি বাইশ বাই একশো হয়ে যাবে একশো ভাগের মধ্যে বাইশ ভাগ তাই তো তো এক্স গুণিত বাইশ বাই একশো ইজিকাল টু কত হয়ে যাচ্ছে আঠারোশো সত্তর বা বাইশে যদি এক্স গুণ করলে বাইশ এক্স আঠারোশো সত্তর সাথে একশো গুণ করলে হয়ে যাবে তোমার তোমার ওয়ান লাখ এইটি সেভেন থাউজেন্ড হয়ে যাচ্ছে বা এক্স ইজিকাল টু দেখো বাইশ আর এক্স গুণ আকারে ছিল সমান চিহ্ন করতে গেলে কি হয় সাইন চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বললাম তো এটা হয়ে যাবে ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু
বিয়োগ পর সাত এগারো তেরো দুইয়ে বিভাজ্য হবে আগেই বলেছি ফিরতে মানে এখন বলবে তোমরা কি করে নেবে লসও করবে তো সাত এগারো তেরোর লসব এটা একেবারে ইজি ব্যাপার কেন কারণ তিনটাই মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার লসব হয় সংখ্যাগুলোর গুণ ফল হয়ে যাচ্ছে তো আমরা উত্তরটা কথা বলছি এক হাজার এক তাহলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হলো চার হাজার যোগ এক হাজার এক সমান পাঁচ হাজার এক যার থেকে দেখো একবারে বাচ্চাদের মতো একটা অঙ্কটা দেখো পাঁচ হাজার এক পেলাম পাঁচ হাজার এক থেকে যদি আমি চার হাজার বিয়োগ করলি তাহলে কত হবে এক হাজার এক পাবো যারা কি সাত এগারো তারা দিয়ে অবশ্যই বিরাজ হবে কারণ এটা লসা করছে তাদের ঠিক আছে তো আমরা কি লাগবো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হলো চার হাজার যোগ এক হাজার সমান পাঁচ হাজার এক যা থেকে চার হাজার বিয়োগ করলি বিয়োগ ফল সাত এগারো তারা দিয়ে বিভাজ হবে ক্লিয়ার তো যখন আমরা বিয়োগ ফল করছি এক হাজার এক বেড়াচ্ছে আর এক হাজার একে অবশ্যই ফোনগুলো দিয়ে ভাগ যাবে কোশ্চেন নাম্বার ফোর এই বছর আমাদের পাড়ার ক্লাব থেকে কিছু সদস্য গাদি আড়ায় বেড়াতে যাবেন খরচ হিসেবে প্রত্যেকের কাছ থেকে যতজন সদস্য তার চার গুণ টাকা নেওয়া হয়েছে মোট চার হাজার ছিয়ানব্বই টাকা জানা উঠেছে কতজন সদস্য বেড়াতে যাবে এটা আগে করে এসেছি মডেল সিক্স দেখে নেবে কোশ্চেন নাম্বার চারের এক কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ বলেছে শূন্য ছড়া কোন ক্ষুদ্রতম পূর্ণ প্রকল্প সংখ্যা বারো ষোলো কুড়ি ও চল্লিশ তারা বিভাজ্য হবে তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে করতে হবে লসাগু কিন্তু লসাগু করার সময় আমরা একটা জিনিস খেয়াল করলাম এখানে দুইয়ের বর্গ দুবার রয়েছে কিন্তু তিন সিঙ্গেল রয়েছে পাঁচও সিঙ্গেল রয়েছে আর বর্গ মানে কি তার স্কোয়ারটা হচ্ছে তো দুশো চল্লিশ তখন এমনি সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এখানে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা চেয়েছে তো আমাকে আরটা তিন আরটা পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে তো গুণ করে না ছত্রিশশো পেয়ে গেলাম যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যা বারো ষোলো কুড়ি চব্বিশ তারা এরপর বলেছে আজ আমি দশটার কুড়ি এ এম স্কুলে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি চারটা পঁয়তাল্লিশে বাড়ি ফিরে এলাম আজ আমি কতক্ষণ বাড়ি বাড়ি ছিলাম যখনই এই ধরনের বলবে দেখো এ এম থেকে হঠাৎ করে পি এম এ চলে গেছে তো আমরা কি করব মূল যে টাইম বারোটা মধ্য যে টাইম মধ্যাহ্ন সেখান থেকে কি করব প্রথম সংখ্যাটাকে মাইনাস করব তারপরে এই অঙ্কটাকে যোগ করে দেবো দেখো বারোটা থেকে দশটা কুড়ি যদি আমি বাদ দিই পেয়েছি কত এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট তারপরে আবার বারোটার পর থেকে চার ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্কুলেছিলাম তো যোগ করলাম পাঁচ ঘন্টা পঁচাশি মিনিট পাঁচ ঘন্টা পঁচাশি মিনিট কি পঁচাশিকে আমরা ভাঙতে পারি ষাট যোগ পঁচিশ মিনিট ষাট মিনিট সময় এক ঘন্টা তো ছ ঘন্টা পঁচিশ মিনিট আজ আমি ছ ঘন্টা পঁচিশ মিনিট বাড়ির বাইরে ছিলাম এই পোর্শনটাকে তোমরা এখানে ভেঙে লিখে দেবে ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার চারের একই যাই কি বলেছে সংখ্যা রেখার সাহায্যে যোগ ফল নির্ণয় করো তো সংখ্যা রেখা তোমাকে কি করতে হবে লাইন ড্র করতে হবে এবং সেই লাইন বরাবর মিডিলে জিরো দিয়ে ডান সাইডে প্লাস ওয়ান প্লাস টু বাম সাইডে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু যেতে হবে তো প্রথম আমাকে বলেছে প্লাস ফোর তো চার ঘরে এগিয়ে আসবো ওটা কোন দিকে ডান দিকে আবার যখন আমাকে মাইনাস সাইডে বলবে সে যতই বড় সংখ্যা থাক না কেন কিন্তু তোমাকে বাম দিকে সরে যেতে হবে তো এখানে প্লাস ফোর এলাম তারপরে যখন আমরা গেলাম বাম সাইডে মাইনাস সিক্স তো উত্তরটা আমাদের কত হয়ে গেছে মাইনাস টু দেখো আমরা যোগ করে না করেও সংখ্যা মানে সংখ্যা রেখায় উত্তরটা বের করতে পারলাম তাই তো চারের দুই কি বলেছে সরল করো তো সরল করে দেখে নাও পনেরো বিয়োগ প্লাস দেখো এখানে কি হয়েছে পনেরো বিয়োগ পরে অঙ্কটা তুলবে পনেরো প্লাস মাইনাসে মাইনাস চার প্লাস প্লাস নাইনের বিপরীত সংখ্যা হয়ে যাবে মাইনাস নয় এবার পনেরো মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাসে মাইনাস নয় পনেরো চার আর নয় যোগ করে হয়ে যাবে তেরো আর দুটো মাইনাস মাইনাস প্লাস সাইন মানে সংখ্যা বা অঙ্ককে যোগ করতে হবে কিন্তু সাইনটা মাইনাস থেকে যাবে তো পনেরো বিয়োগ তেরো হয়ে যাবে কত দুই ক্লিয়ার নেক্সট যোগের বিনিময় নিয়ম নিয়ম যোগের সংযোগ নিয়ম রয়েছে গুণের বিনিময় নিয়ম হয় যোগের সংযোগ নিয়ম তো মডেল টু কোশ্চেন নাম্বার চার দেখে নেবে ভাগ পদ্ধতিতে বর্গগুলো সতেরোশো চৌষট্টি তো করেছি দেখে নাও তো দুটো করে তোমাকে বাম সাইড দিয়ে কম লিখে লিখে আসতে হবে তো চার চারের ষোলো হয়ে যাবে বিয়োগ করলে তোমার বের হলো এখানে এক জোড়া সংখ্যা নামাতে হবে চৌষট্টি চার রয়েছে তার ডবল এখানে মিনিস দুই দিয়ে গুণ করে বোস করাতে হবে তারপর যে সংখ্যাটা আমরা লিখব ঠিক সেই সংখ্যাটা দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে তো চার দুই আট এখানে নিলাম দুই তো দুই দিয়ে পুরো বিরাশিকে গুণ করতে হবে তাহলে উত্তরটা আমরা পেয়ে যাবো নির্ণয় ভাগ পদ্ধতিতে বর্গমূল্য সমান কত ফর্টি টু ক্লিয়ার এরপর রয়েছে কোশ্চেন নাম্বার পাঁচ সন্নিহিত দুটি বাহু দৈর্ঘ্য অসমান এমন আয়ত ক্ষেত্রে প্রতিসম এবার সন্নিহিত দুটি বাহু এ এ বি আর বি সি অবশ্যই আয়ত ক্ষেত্র মানে কি তার দৈর্ঘ্য প্রস্তুত আলাদা হচ্ছে তো এটা তার মানে অসমান হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমরা কটি পাবো
ডাব্লিউ ই টি এ রায়না কি প্রতিমুখ তৈরি হবে দেখে নাও একটা টি যেমন থাকবে ডাব্লিউ যেমন আছে তেমন থাকবে ইটা একটু উল্টে যাবে বৃত্তের সংজ্ঞা দাও বৃত্তের একটা জ্যা কখন ব্যাস হয় জ্যা যখন বৃত্তের কেন্দ্রগামী হয় ঠিক আছে তখন কি হয় বৃত্তের জ্যা হয়ে যায় ব্যাস মিনস এই রকম দেখো জ্যা এটাও একটা জ্যা এটাও একটা জ্যা যখন এই বরাবর যাবে মিডিল বরাবর কেন্দ্র বরাবর যাচ্ছে তখন সেটা কী হয়ে যাবে ব্যাস ঠিক আছে ক্লিয়ার এরপর আছে যে বৃত্তির সংজ্ঞা দেখি না বৃত্ত একটি নির্দিষ্ট একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে সর্বদা সমান্তরত বজরের একটি যে বক্ররেখা গুড়ে আসে তাকে বলবো আমরা বৃত্ত এখানে এঁকে নিয়েছে দেখো একটা কেন্দ্র অবশ্যই থাকে ও কেন্দ্র দিয়েছে এটা বৃত্ত পাঁচের তিন হলো কোশ্চেন নাম্বার ছয়ে দেখো সবগুলোই আগে বহুবার করানো হয়েছে সেই আমি শিপ করলাম একই জিনিস বারবার শুধু নামগুলো চেঞ্জ করে করে বলে দিয়েছি দেখে নেব এরপর রয়েছে দেখো তোমার টেলিমার্ক বা এটা রয়েছে তোমার ওই পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা ওখানে বলেছে তোমার বাইশ দিন ক্লাস হয়েছে মোট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দিয়ে রয়েছে কোন দিন কতজন উপস্থিত হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা করবে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা তো করে করে যাবে এখানে কোনো পাঁচ পাঁচজন এমন কিন্তু মানে দিন নিয়ে আর কি ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির দিন সংখ্যা ঠিক আছে পাঁচ যখন হবে এক দুই তিন চার এরকমভাবে পাঁচ করি আমরা আগে পড়েছি তো এটা করে যাবে যারা পুরো টুকতে যাবে তাদেরকে একটু বলে রাখি তোমরা একটু এখানে চেঞ্জ করবে সেটা হচ্ছে কি জানো সেটা হচ্ছে গিয়ে এই সাতাশ যে রয়েছে সাতাশ দেখো আমি এখানে করেছি এটা ছাব্বিশের পরে করবে একটা ঘর ঠিক আছে ওটা আমি স্কিপ করে গিয়েছিলাম আমার দেখার হয়তো মিস্টেক ছিল সেই আমি এবার শেষে করেছি আর তোমরা ছাব্বিশের পরে করবে সাজিয়ে উচ্ছিল করে দেবে এরপর কি রয়েছে তোমার স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করার কথা বলা হয়েছে যেখানে তোমরা আটের দুইটা করে নেবে এক স্কেল সমান এক সমান একটি ফল আর আমি আটের এক একটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যেখানে দিন আর মানুষের আসার সংখ্যা এটা বই মেলায় আর কি পাঁচ দিন কতজন উপস্থিত হচ্ছে প্রথম দিন হাজার দ্বিতীয় দিন দু হাজার তৃতীয় দিন দেড় হাজার চতুর্থ দিন আড়াই হাজার পঞ্চম দিন হচ্ছে তিন হাজার জন স্কেল তো ওখানে বলে দেওয়া রয়েছে এক এক সমান পাঁচশো জন তো এখানে কি করবে একটা লাইন ড্র করবে এক সেন্টিমিটার গ্যাপ দিয়ে দিয়ে যাবে যেহেতু পাঁচ দিন রয়েছে তোমরা দশ সেন্টিমিটার টানবে আর উপরে তোমরা ছ সেন্টিমিটার টানতে পারো বা আমি এখানে এক্সট্রু এক্সট্রা নিয়েছি তো প্রথম দিন হয়ে যাবে এক সেন্টিমিটার গ্যাপ দেবে ঠিক আছে হাজার জন তারপর এখানে তোমার দু হাজার জন ঠিক আছে তারপরে তোমার দেড় হাজার জন রয়েছে তারপরে আড়াই তারপর তিন এই পাশে লাগবে তোমার পাশাপাশি দিন সংখ্যা উপর নিচে যে মানুষের আসার সংখ্যা ঠিক আছে একই প্রসেসে নিচেটাও হয়ে যাবে একই শুধু সেখানে এই নিচে তোমরা কি লাগবে নিচে লাগবে ফলের না আর এই পাশে লাগবে বন্ধুর সংখ্যা এখানে এক দুই তিন চার করে লিখে লিখে যাবে কত পর্যন্ত তোমার ছয় পর্যন্ত বা একটু এক্সট্রা সাত পর্যন্ত লিখে রাখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো দেখতে পেয়েছো এখানে আমার এই মডেলটা কমপ্লিট করলাম নিচ ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে যারা চ্যানেলে নতুন হচ্ছে অবশ্যই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য সত্যি কথা বলতে কি অঙ্ক করতে অনেকটাই টাইম লাগে অনেকটাই পরিশ্রম করতে হয় তো তোমাদের রেসপন্সের অবশ্যই আমি আশা রাখবো বা তোমাদের রেসপন্স মানে অঙ্কর প্রতি এতটাই কম আসে যে আমি মোটিভেটই করতে পারছি না কারণ আমাকে কিন্তু অনেকটাই সময় দিতে হয় কিছু কেন পুরো জিনিসটাকে আমার সলভ করতে হচ্ছে রেকর্ডের সময়ও বা অনেক সময় কাট লাগাতে হচ্ছে এডিটের সময় অনেকটা মানে যখনই তুমি যত বেশি কাট লাগবে তত কিন্তু তোমাকে এডিটের সময় প্রবলেম হচ্ছে মিনস অনেকটাই সময়ের সাপেক্ষ অনেকটাই মানে পরিশ্রমের ব্যাপার সেখানে যেটা রেসপন্স সত্যি বলতে চাই এগুলো করতে ইচ্ছে করে না এই তোমাদের উপর ডিপেন্ড করে যে আমি কিভাবে কি শেষ করবো না করবো আর কিছু না ওকে বাই